வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஜாழ்ப்பாணம் நைனாதேவி ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் ஆலயத்தில் மகோற்சவ கொடியேற்றம் நேற்று சனிக்கிழமை பக்தி பூர்வமாக இடம்பெற்றது நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட மகோற்சவம் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் மூன்றாம் தேதி ரதோற்சவம் நடைபெற்று அதற்கடுத்த நாள் தீர்த்த உற்சவத்துடன் இனிதே நிறைவடையும் மன்னார் நானாட்டான் பிரதேச செயலாளர் விரிவில் உள்ள மாதர் அமைப்பை நேற்று சந்தித்து கலந்துரையாடிய போது கடந்த அரசாங்கம் இப்போது அதிகாரத்தில் இருந்திருந்தால் மக்களில் அதிகமானோர் கொரோனா வந்து இறந்திருப்பார்கள் என முன்னாள் வன்னி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் வன்னி மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளருமான காதர் மஸ்தான் தெரிவித்திருந்தார் ஆன இரவில் ஒரே இரவினுள் மூவாயிரம் படையினரை தான் கொன்றேன் என கருணா அம்மான் வெளியிட்டுள்ள கருத்து பாரதூரமானது என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் நவீன் திசநாயக்க நுவரேலியாவில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கூட்டத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது நேற்று கூறியிருந்தார் தமிழ்நாட்டில் வேகமாய் பரவி வரும் கொரோனா தொற்றினால் நான்காவது நாளாக பாதிப்பு இருந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் இரண்டாவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலமான விக்டோரியாவில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவசரகால சட்டத்தை ஜூலை பத்தொன்பது வரை மேலும் நான்கு வாரங்களுக்கு அந்நாட்டு அரசாங்கம் நீடித்துள்ளது